。你要去你就去。我当时我就举行夏令营活动怎么了？是举行夏令营活动了，是不是？你看，当时我我那么那么多你在说吗？<笑>不问被说吗？你接着说。人家举行夏令营活动，人家特别高兴去问你要去你就去，结果我就高特别高兴。当时是举行夏令营活动，我报名了。是举行夏令营活动，那你看，那我你不问我你去不去吗？那我不就说你要去就去吗？那那我有毛病吗？那我报名了是吧？结果我去了，人家都说俩俩俩俩，我一个人站得像木头桩子，他没去、啊为。为什么他没去啊？啊，当时睡觉了。其实吧，主持人，我跟你说，当时我不想去，你知道吗？但是我又，我又，我又怕他生气，你说。那当时我只能就是，他每次都是那样，就是、总有理、就是。你说啥他都有理，就是总认为自己没有错。我就感觉我跟他在一起时间长了，别人一看我都不像陕西人，我就像东北人，我说话都跟他一样一样似的，磨磨唧唧。我也没那样似的，人东北人不磨叽，你怨我呀？是他磨叽，就跟朋友去聚餐吧，人都各自带东西。我说我带帐篷吧，啊、他说举手，特别高兴。我要带吃的，那行，你要带吃的。是，当时我说我是要带吃的，结果呢？我也没说带大家的吃的呀，就带俩面包，六个人就带俩面包。是吗？带俩面包还给你带的？啊，我吃了没有？我没吃吧？全让你吃了，六个人都看他一个人搁那吃呢，还觉得自己挺好的。那你看你们又不吃，那面包不浪费了吗？那你说我能不吃吗？你们都不吃，搁那瞅着。那我能不吃吗？我就觉得你这一点就是你看你还总说啊，我要减肥，我要减肥，我寻思不能多带，我就给你带俩面包得了。啊，你还不吃？你们大家也没说说让我带大家的吃的呀。那你当时就说清，你就说你带不了吗？我我跟你女朋友聊会儿天，你能安静一会儿吗？我说我要带吃的。你举手，你能不能带多点？那我带账户怎么就带了六顶呢？谁知道你带六顶了？那当时你也不跟我说呀？你是不是你要跟我说啊？你说啊，你带大家的吃的是不是？那你看我都没想，你说我要带那么多吃的，你说大家要带都带吃的了。你说我怎么办？你说那么要他吃的，你说不浪费吗？那你说浪费了也也也算了。那你说我带的，我带那么多不沉吗？多累呀、啊，带那么多。你说我好心好意惦着你啊，我给你带俩面包，结果你要说我啊，你看你咋没给这些人带吃的呢？啊，你咋没给那些人带吃的呢？那我知道啊。你就说啊，你给我带吃的呗，你给我带吃，我带吃的。你看我带呀，我又不是不带，我差点吃的吗？我不差点吃的，你知道吗？我就是，我就是因为你别说，你别说，就是因为你没说，所以我感觉我不应该带大家的吃的。回答我的问题行吗？你们俩谈了多久恋爱了？一年多，不到两年了。你居然还活着？不是我不墨迹，我真不墨迹啊！你就是嘴碎。每次都是这样，总是碎碎念。可人人，比如说人吃个饭吧，吃个饭饭端上来挺好的，不是被打一个鸡蛋，人人放在上面挺好。我，哎，你别说，我跟你讲，你别说那吃过饭饭，你一说那吃过饭饭我就来气。主任，你不知道那吃过饭饭。上来了之后，顶上有一个煎蛋，他用筷子夹起来，那个汤，就里头那蛋黄就叭叭的往出淌。那人吃的本来挺好的嘛。我说姨，我说你瞅你这啥鸡蛋呢，像粘痰似的，完就不吃了，就走了，就给我生气了。你说成那样了，你让人怎么吃？我不就寻思跟你找话题聊嘛，找话题聊，你能聊点好的，你都就非得聊那个。我也没什么恶意，但是我说那玩意儿像像粘痰，它又不是。那你总是这样的事情，你就包。我去我朋友家也是这样，我到我朋友家了，哎，你到没到啊？你到了之后你妹子妹子，那你去你朋友家，你说你兄弟兄弟，不是主任，哎，一人让一句，你说你要去你朋友家，你不得给我打个电话吗？那我给你打没打啊？我之前我跟你说没说我要去我朋友家？你知不知道我担心你啊？那个，等一下等一下等一下，接一个电话的，有你这样的吗？这样行吗？我问你们答，你要吵，我们什么也听不明白，有那么点事儿吗？反正他现在说事儿多了，那是那点事儿吗？他就说我磨叨，我感觉我一点也不磨叨。你不是磨叨，你是特别磨叨。别说话，我问你说行吗？行。呃，我已经感受到了他这种碎碎叨叨了。他除了这个磨磨唧唧之外，还有别的缺点吗？就像他买衣服吧，人一次性就能买好，他不对，他一个衣服能买仨小时。那你买衣服你不得挑吗？就我这身材，如果要穿个小码，紧紧巴巴的，能好看吗？你要穿个大。贼大，你说啷啷啷啷的走着，人说这啥玩意儿、啊？那你不得挑一个中不溜的，能显能显出肌肉块的吗？那我没说你挑马有错呀，那你挑颜色的时候你咋不穿？那也衣服也一样，就得挑个颜色。就我穿，我要是穿黄，倍儿黄的衣服。哎，兄弟，问你一句话，小刘能控制一下自己吗？可可可以控制啊，麻烦你控制一下自己，行吗？好好,好啊，这挑衣服他花的时间很长，是吧？是啊。还有什么让你看不惯的？上一次啊，我们俩去公园吧，人那公园景色挺好的，我看那有健身器材，我俩都是体测生，我就说这健身器材，我看这银底下上坐着，我坐一下子，然后我就开玩笑说，我说我都能坐俩，你都坐不了一个，哎呀。
先肚子疼，反、啊、正今天有点累，我到不了。我不是累了吗？我跟你，那是你累了，那确实累了。你非让人坐那都有十步远了，我一看人没了，人搁那干啥？哐哐哐，一个劲儿坐。我说你干啥呢？那、哦、我怕你生气吗？你说当时你说那天多热，你说那天哗哗淌汗，完了我肚子还疼。结果你非得让人坐行李箱上坐坐坐，非让到那儿坐去，完人不坐，完了小脾气上来了，夸就走了。那你说我什么心情？行了，这理由我也听明白了。再说下一件，我就前几天我就说你帮我交话费啊，你就说你交话费、啊、交话费，老丁让人交话费，前十天他刚给你交五十块钱电话费，结果呢不不到不到不到三天之后又说啊我又没话费了。完了之后又给你交二十，完之后又过一天，我问你，我说你有花费吗？啊，没有了。你花费花哪儿了？我给你打电话能用能用能用几毛钱呢？电话基本上都给你了，除了你就是我爸妈。我给你打了怎么了？就让你交花费，你一顿废话，那么多，我让你交你不交呗？你给我打能花那么钱吗？我感觉你肯定不是给我打的。你今天来干嘛的？一句话说，我我不想让他离开我。好，接着问你，我特别爱他。我不想让他离开我。知道了，你能安安静静的让他说会儿话吗？能能能能安静让他说一会儿。除了这些隧道的事儿，有什么大的原则问题的事儿吗？我就觉得你跟你前女友分手了，你就两个人，在我的眼里，我就感觉两个人不可能再联系了。结果他不，跟他前女友联系都不说了。我问了，还不承认。我前女友也没怎么联系啊。有好几次啊，我都发现。人家说一次话，你就立马你就知道了。俩月不说一次，好不容易说一次，完人人家问我一下，完我回答了也不行。我跟他前女友是一个宿舍的。嗯啊我，我用他前女友的电脑打个资料吧，结果呢，他给我一个劲儿搁那删。我当时心里说实话，真的特别的凉。我就觉得你跟你前女友都分手了，你两个人。是干嘛呀？那、嗯啊、你说我又不是我主动的联系他，我就回一句，是吗？我当时说让我没点开看，起码都是人的隐私，我没点开，我直接把那资料一保存我就走了。但是我也没和我前女友怎么样啊，你总是误会我。是没怎么样，我跟他朋友出去，还有他一起吃饭，他朋友说啊，你看你媳妇儿都不会喝个酒，我是我不会喝酒，他一听这话倒好，啊，你看今天天也晚了，我给你送回去吧。那天确实晚了，外面还。刮风还可大了，我不是怕你，我怕你冷吗？把我送回去，把他前女友接走了。啊？哪是这样的呀，主持人？我跟你讲，我前女友和我朋友他们都认识，再说跟我也没什么太大关系。那人说都认识，出来聚一聚怎么了？对不对？那也不可能说人家出来聚一聚之后，我我横八竖岗不让吧？那成什么了？是你见前女友行、嗯，但是我就在楼顶上，我就能看着他跟他前女友一起走了。我当时心里怎么想？我跟我前女友走了，我不是为你好啊？你怎么又为我好了？哎、呃，我不是为了你好吗？不跟他说了，不跟他说了。你们俩今年应该大四还是大三？大四了。马上毕业以后，对你主持人你不提这事还好，你一提这事我就来气。我问他，啊、你其实我嘴欠，我还来气呢。我跟他暑假回去见他爸妈，他妈当着我面没说啥，回到学校了就你都不知道我妈给我面前一个人絮叨啊，我妈嫌你不好，你说你说怎么办呢？啊，你,你说咱俩你还说嫌说我妈嫌你不好，你知不知道你自己办啥事了？我在你妈面前我没表现好吗？你妈你心里一直惦记着钱。我妈八百年也不吃回橙子是吧？好人说吃回橙子，完了之后我说我给我妈邮吧，结果你的横八竖走了，哎，他他他，你别邮了，我给你邮。啊，你又倒好，整了小半箱橙子，到家都都烂了。那怪我吗？那包装都没打开，我就选了最好的。我都给老板说，你做事就是不细心。如果你换的是我的话，我肯定要检查一下橙子的质量，是不是？你买的时候你就橙子，你买的焦黄焦黄的。就是就是因为橙子没买好，所以他误坏关键问题，我生气的问题不在这儿。你说、嗯，关键是他跟他妈就根本没提我这个人，而且一直在他妈面前絮絮叨叨的，都他妈一起说的都是他前女友。这是令我最伤心的地方。哦，关键你说我妈也不怎么了解你，完、哦、你也不主动的主动的说啊，跟我妈聊聊天怎么怎么样？那我不不都是为你考虑吗？你为我考虑，你就在你妈面前，你能不能提我一言半语的好？那我不是跟我妈说了吗？我妈也没听。你母亲什么建议？也没说同意，也没说不同意，就是嫌他家远。其实他妈最主要的就是接近他前女友，总觉得他前女友好，我就感觉你要是再这样事，你妈既然也不喜欢你，也就是这样磨叽，我就跟着我真的在受不了。今天来的目的是什么？说实话，我就感觉我就像一个神经病一样。你说一个人搁你面前那么絮絮叨叨，我觉得我承受能力够强了。我跟你讲，我对你好。他没说你神经病，他说他像一个神经病一样了。他也不是神经病。<笑>
，是是是。你说他要是神经病，我那么爱我们学呢，那不成精神病了吗？是是是是啊，我现在精神病了。呃、我我不能把我自己逼成精神病，我得逼你们啊！大家都不是精神病。好好好，行了，那你让我说句话行吗？说吧，老师们，你们来吧，<笑>一起进入丘比特问卷。我我算一下，来了好多期了，今天这期我最高兴。<笑>咱俩一定交个朋友，一个是老乡，再一个你给我留个电话。好不好？我太需要你这样人了。我以后我恨谁，我就不打他，我让你跟他唠嗑他。这句流行的话就说：“哎呦我的妈呀！”我宁可让他给我打死，也不让他给我唠死，对吧？其实他挺可爱的，是要不你说我都是好心嘛？你说这个漂亮女孩还这么喜欢他，人还有前女友还追他，说明人家有你人缘啊。很多女孩都想找像像我这样的男朋友。你说现在有几个男的能做到我这样？你有几个？找像你那样的男朋友，就给人逼神经病。我感觉我这就是一种关心，关心他，是关心他。你看他关心的太过了，我现在不知道。哎，你认识他之前，他就这个状态吗？认识之前，我们俩都是体特生，都是分开训练的。我跟他交流很少。你是学什么专业的？我俩都是学体育的，没有健身嘛？我很爷们儿，你知道吗？我我特爷们儿，真的。几个肌肉块给我们看一下。展示一下有块的，哎，行行行，挺好。真是让我没想到，还真有块我都练多少年了？啊、我从小我都练，就练体育起来的。练块还是练嘴？<笑>你还埋怨他话费多？那谁不费话费啊？我先问俩问题啊。资料上有写，你跟你前女友在说你现女友的不好，有没有？其实也不是像你说的那样。有没有？有没有？有,有那么一点这事儿你知道吗？不知道。你母亲不同意你们俩在一起。我母亲不是不同意我们俩在一起、啊。我没有问你，听我说，我还没问问题呢。听说资料上有写啊，你母亲不同意你们俩在一起，然后你就把你母亲的不同意显示出很为难的样子，跟他说了，有没有？我肯定要想顾虑他，我问你吧，顾虑到我妈,妈是是。他有没有跟你说他很为难？他肯定要顾虑啊！我必须得要顾虑啊！他妈的难受，还要还要顾及他前女友，还要顾及到我。你说他多为难，就总是跟我在诉苦，好像就是外人外人就我都是为了你对，这是关键。大家还总说我，你,你先别说话好吗？因为你这吵着吵着呀，整个的思路完全在打断。打断大家的感受，到底你们俩出了什么问题？仅仅是你的这性格吗？我对他挺好的，我也不知道为什么。是是是所以我告诉你，第一。你这种碎碎叨叨啊，优柔寡断啊，磨磨唧唧啊，其实就说明你自己内心其实很纠结。但凡自己内心纠结的人，都是在打个小算盘，就想着什么呢？既想少付出，又想获得最大的利益。商场里买件衣服算计无伤大雅，顶多就是慢点。但如果在爱情里的算计，这是非常重要的问题。他跟前女友抱怨，对你的不满，表明其实他是很贪心的，一面左手拉着你，那面。手跟那边也不远的距离，他对你抱怨，包括他说他妈对你的看法，都是在向你示威呢。他不爽，都是觉得自己有多为难，让你要感恩。对女朋友那边抱怨你，那是因为他想暗示那边对他还是贼心不改的。所以听老师说，非常小心，不说话，没有人会同情他所谓的这种为难。其实这只是他的贪婪，这种贪心很可怕。他就碎碎叨叨没关系，但是在这件事情上要给他一个干脆。如果他现在不能切断对前女友的藕断丝连，不能在他的母亲面前很有立场的说“我跟你要在一起是永远的”，那么你就跟他一刀两断。他来不了干脆的，你干脆离开他，好不好？好，就这样，完了。嗯，来，周老师，快！我对他又不是不好心。现在我说话，我是女士。如果你认为你是一个纯爷们儿的话，请你尊重一下我，可以吗？我说话你不说话。我是纯爷们儿。女孩。我们知道每个人有不同的性格，有些人很固执，不管你跟他说什么，他都会坚持他自己的作风；有些人很偏执，固执的人比偏执的人稍微好一点。在哪儿？固执的人他至少还知道自己怎么去调整，偏执的人永远不知道别人在讲什么，只会按自己的想法、自己的固有的思维去走。对于你现在相处的这个男朋友，他可能是属于一个偏执的人，因为他所有的话只有他自己的思维。为什么他一直在跟你对话的时候，他只说他的，他不会听？听你的，我们说恋人之间互相应该是交流，交流交流的是什么？是我想知道你的想法，你也能够听我的想法，这才叫交流。但是你们两个在场上没有任何交流，只有各自在说各自的话。所以对于这种恋爱来讲，我们不叫恋爱，叫自私的爱。你们只是在爱自己。所以如果今天你真的还想跟他相处下去的话，可能你可能需要做一个最大的一个让步，就是你闭嘴听他讲。听他说，如果真的你觉得你做不到这一点的话，最好的做法
门转过来以后，转出去以后你就走掉，因为你要选择的是能跟你交流的人，能够做一段稳稳当当,当，能够听别人在讲什么，也能够听自己在讲什么的人。所以对于男人来讲，最重要，你不仅是要去关心一个女人，更重要的是要知道这个女人她所要的关心是什么。我感觉我这样都是都都是因为她大大咧咧所造成的。都是因为他大大咧咧，所以我我那么细心，我那么细心的照顾他。有什么事情我都要想的特别周到。上面一位男生是因为品性恶劣，我不屑于与他对话。你，我是想与你对话，但是我不知道怎么跟你对话。爱情保卫战进行到三年，场面曾经失控过，但没有像今天这样如此失控，根本没有办法控制你。如果一个成年人无法。控制住自己的行为，我只能说你真的应该看心理医生，因为你真的停不住，完全停不住。我真是感叹呢、啊。当他撸起衣服来的时候，我说，一副阳刚的身板，却有一颗阴柔的心。方方正正的男人脸上长着一张破嘴，心善良。他总结起来三个问题：什么呢？墨迹，就是心善良；吝啬，不着调。墨迹是来源于满语，意思是说拖拖拉拉、不利索。我觉得“不利索”这三个字对于他来说真是太贴切了。而所谓的墨迹，表面上我们嘻嘻哈哈，好像觉得没什么，但其实你想想看，一个成年人不能控制住自己，这是个很严重的问题。这会儿是控制不住嘴，以后可能控制不住心，这是个严重的问题。我都是能控制。第二是吝啬，吝啬我倒觉得没什么。第三点不着调。不着调所指的是什么呢？就是刚才说的什么？你吃饭的时候啊，他说不该说的话，说人家荷包蛋像痰，又是这个跟哥们在一起喝酒把你弄回去，然后又把前女友叫过去。我认为这是不着调，不是说他真的跟前女友藕断丝连，他真心内心里是有你，他就是这种人情商特别低。这几个问题虽然不是问题，但墨迹真的是个问题，因为它显示出一种无法自控。这一点在将来生活当中会成为一个非常严重的问题，所以我觉得待会儿你考虑出不出来的时候啊，后面几点什么吝啬呀、没主见呐、啊、不着调都可以不考虑，没有问题。主要就是这张嘴的问题，他的这个这个这个行为习惯方面需要正确的引导。如果你有信心能把这张嘴给揪过来，那你可以出来；如果你压根无法忍受，你就甭出来。就这样，人还是个好人。你看说了吧，我是好人。这个都为你好，你总来兄弟啊！控制自己，控制自己的语言，控制自己的行为。今天你们俩牵不牵手，兄弟，我跟你说实话，并不重要。不想，我不想。我知道，我知道。我跟你说啊，并不重要。重要的是你能不能改，改一种行为习惯和行为方式。如果这个行为习惯和方式不改，不牵手也罢，改了完全可以牵手。我同意老师们的看法，人是一个好人。哎呀，终于安静了一会儿会儿哈，剩下的时间啊，留给你们自己。来，黄金六十秒，姑娘你先来。说实话吧，咱们俩好这么长时间了，我对你，我觉得你这个人除了碎碎念，除了絮絮叨叨，真的其他挺好的。你像你跟你前女友这事，我是我真的特别的生气。我当时我觉得我自己能表现的那样，我觉得已经够坦然的了。但是我就搞不懂你为什么跟你妈也是那样子的。真的，我和我前女友真没什么，我可以在这里保证，我可以我在这里发誓，我和我前女友真没什么，就跟普普通朋友一样。我以后我可以保证，我以后我再也不和她说话，就是她跟我说话，我也不理她。你别离开我，我不想离开你。那那你我,我爱你。那你跟你妈交流的时候，你能不能念一点我的好，行吗？你跟你妈一个字都不提我，然后她还念你前女友的话。是，你现在你顾虑我妈，我可以保证，我以后回去我，我会和我妈好好的交流。我妈是因为对你这样，就是因为我妈不了解你，你知道吗？我妈没有像我了解一样了解你，但是我会我会劝阻我妈，让我妈更加了解你，像我了解你一样了解你，行吗？你别走了，行吗？那你能不能？其实我们两个有能很有很多事情高兴的，你能不能改掉你那个碎碎念，就是一个就是墨迹的毛病。如果你要不离开我的话，我可以控制，我我可以不碎碎念，但是我就我我就想你别走。我跟你讲，人在人人在冲动的时候做出那些决定都是不理智的。你现在你生气的时候，你就是在冲动，你知道吗？
，你可以想想我们好的一方面呢。你看我们的手链，那不以前都是都是以前的好事情吗？你为什么不想想这个？你为什么总是说啊我多么墨迹，多么墨迹？其实我那些都是为了你好，你知道吗？我就怕你在外面受伤害。你说我能不这样吗？我担心你，所以我才这样的。哎呦，我能不担心你吗？我就是担心你，我,我怕你这个，怕你那个的。哎，哎我都是为了你好。我还能说吗？呃，不能了。我我就是不想让他离开我。呃，我知道这个，你知道你这个行为特别像什么吗？我们家小家伙现在要买个玩具就这样，站那儿不走，吱吱呀呀，吱吱呀呀，吱吱呀呀，然后就喊。你这样啊，你的人生都会灰暗的。回去吧。你能保证你不离开我吗？你能保证我刚才说的那些吗？我可以保证刚才说的那些，但是你要好好考虑一下，你别离开我，我真的离不开你。回去，我真是离不开你、嗯。你一定要出来呀，你知道吗？你一定要出来。来，请关门。来，各位拿起手里的表决器。你们要碰到这么一个对象，你们会跟他在一起吗？会选赞成，不会选反对。来，各位，请选择。百分之七十五点八六的人说不会，也不排除人家有人还是喜欢的。谁选的我会啊？举手示意我一下。嗯、只有那个女女生能理解那个男生，啊、是这么认为的。我刚才的问题就是，你要找对象，你会不会找这样的人？不会不会，你受得了吗？受不了。哎，女人要是这么絮叨，你能受得了吗？女人要是那么絮叨，我受不了。啊，有女朋友了吗？有女朋友，在哪儿呢？在这边。啊，这人你女朋友啊？嗯，她不絮叨。你絮叨吗？我也不絮叨。谢谢啊，七十五个数，看看他们自己的选择。五、四、三、二、一，去开门。主持人不行，我现在我要找他，我要找他，我不能离开他，我必须找他。你别走，你别走，你别走，你跟我上去，你别走，你别走，你你别走，你提什么要求我都能答应你，你求你了，你别走行吗？你提你提什么要求我都能答应你。啊，提要求提要求，姑娘提提提。能不能我是让你闭嘴你就闭嘴。以以后我不说话多做事儿。能不能闭嘴？我我能闭嘴，我保证我保证我一定闭嘴。以后我能不能跟你前女友不联系？能还是不能？能能。你跟妈说说的时候，能不能念念我的好？我都听你的。以后你你你让我晚动我就晚动，你让我晚息我就晚息。你让我闭嘴我就闭嘴，你现在让我闭嘴，我绝对不说话。别说话了。来来来来来，其实今天最遗憾的是。因为你不停地说，我们没有进行一个很良性的沟通，没有把事儿说清楚，老师不能更好地给你们分析，所以今天的这个决定，都显得仓促。你的走也仓促，你把他拉回来也仓促，你愿不愿意做一件事情？回去之后带着女朋友，去家里面跟你妈妈沟通一次，你愿意吗？我愿意。啊，跟妈妈沟通一次以后，我还是欢迎你们再回我们的节目，好不好？因为你不能跟强迫人家女孩跟你订婚，你说呢？啊，啊，走吧，拉着她手走吧。我、嗯、我可以抱她下去吗？你得问她，你问我。我可以抱你下去吗？抱你下去